ఏమలోయ్ టీ ఏమైనా తీసుకురానా పొద్దున్నే ఏడింటికి మొదలెట్టారు పది దాటి పది నిమిషాలు అయింది అయినా ఆ పది రూపాయల నోటు అతికించడం మాత్రం అవ్వలేదు ఏ పని చేసిన పద్ధతిగా పక్క వాడికి ప్రశ్నించే అవకాశం ఇవ్వకుండా పక్కాగా చెయ్యడం మా లాయర్ల పాలసీ వాయ్ అలా అని ఆ నోటు కోసం పని కట్టుకుని కూర్చోవాలా ఏంటి నిజమే మరి ఇప్పుడు మోడీ గారు మన ఇంటికి భోజనానికి వస్తున్నారు నువ్వేమో కోడిని కోసం భోజనం రెడీ చేయాలి మేమెత్తురు అది తింటూ ఈ పది రూపాయల బడ్జెట్ ని పార్లమెంట్ లో ఎలా ప్రవేశపెట్టాలా అని కుస్తీ పట్టాలి నేను కిటికీలు వేసేసాను మీరు త్వరగా వెళ్లి ఆ మెయిన్ డోర్ వెయ్యండి లేకపోతే మీ కుళ్ళు జోకుల వాసన పక్కింటికి వెళ్ళిపోగలదు వంట చేయడానికి గంట తీసుకుంటారు కానీ ఎటకారానికి సిట్కి చాలు ఏ పని లేక బోరు కొట్టే కదా ఈ పని పెట్టుకున్నాను ఇంకసేపు నేను బిజీగా ఉండను బాయ్ సరిపోయింది ఎలాగైతేనే చిరిగిపోయిన నోటని మేకప్ వేసుకున్న హీరోయిన్ లా అందంగా మార్చేశాను హలో ఎవరండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వీఆర్ కాలింగ్ యూ ఫ్రమ్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ రాజుగారేనా మాట్లాడేది కాదండి రాజుగారు ఏడు చేపల వేటకు వెళ్లారు నేను ఆయన మంత్రి గారిని మాట్లాడుతున్నాను ఏం కావాలండి మీకు అదేంటి సార్ అలా మాట్లాడుతున్నారు లేకపోతే ఏంటయ్యా రాజుగారికి ఫోన్ చేసి రాజుగారేలా అంటావా చెప్పేం కావాలి లేక ఓ సారీ సార్ మీతో ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడచ్చా లేక బిజీగా ఉన్నారా నిమిషం ముందు వరకు దొంగ నోట్లు ప్రింట్ చేస్తూ చాలా బిజీగా ఉన్నాను ఇప్పుడే కాస్త ఫ్రీ అయ్యాను సార్ మీకు పర్సనల్ లోన్ అవసరం ఏమైనా ఉందా సార్ అంటే నా వయసుకి లోన్ తీసుకుని మరీ చేయాల్సిన పర్సనల్ పనులు అంటూ వెళ్ళేవా అనుకోండి అయ్యో సార్ ఈ లోన్ డబ్బులు మీరు ఇంటికి కార్కి పెళ్లికి ఇలా దేనికోసమైనా వాడుకోవచ్చు సార్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా బాగా తక్కువ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎంతో నాకు చెప్పండి తిరిగి కట్టమని అడగకుండా మీరు ఇవ్వగలిగినంత సార్ అలా ఎలా సార్ పే చేయాలి కదా సార్ సరే అవసరం ఉన్నప్పుడు నేనే కాల్ చేస్తాను అయ్యో మీరు చేస్తే ఈ నంబర్ కలవచ్చు సార్ పోని ఉత్తరం రాస్తాను పర్లేదా వెరీ సారీ సార్ నేనే మీకు కాల్ చేస్తాను ఎప్పుడు చేయమంటారు చెప్పండి ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం ఓకే సార్ కరెక్ట్గా ఐదు సంవత్సరాల నాలుగు నెలల మూడు రోజుల రెండు గంటల ఒక్క నిమిషానికి సార్ వన్ మినిట్ సార్ ప్లీజ్ పొద్దు పొద్దున్నే ఎవరు ఫోన్లో ఎవరో బ్యాంకులో నిచ్చేస్తావని ఓ సరదా పడిపోతున్నారు పోనీ తీసుకోలేకపోయారు మనవరాలు పెళ్లికి ఉండేది రాజుగారు అప్పు తీసుకుంటే రాజ్యానికి ఎంత అవమానం అందుకే అవసరం లేదని వాళ్ళకి అర్థం అయ్యేలా చెప్పేశారు సరిపోయింది సంబడం అన్ని అందించాలి ఈ రోజు వంటలోకి కులక్కాయ కూరచి పట్టు పడతా ముద్ద పప్పు చేస్తా తిని గూరక పెట్టండి ఈ రోజు సమాప్తం రాజుగారు మీతో మాట్లాడాలి చాలా అవసరం నేనే రేపు మీకు ఫోన్ చేస్తాను మీ రాణి నారాయణ ఎవరై ఉంటారు నా అంటేనే నాకు నిద్రపట్టట్లేదు అయినా నా పిచ్చిగాని ఈ వయసులో నాకెవరు చేస్తారు లేవండి ఇంకా
మొలకలు అక్కడ పెట్టాను ఇంకా పడుకోండి ఎవరు ఫోను ఎవరో తెలీదు వాళ్ళకి నీలాగే కంగారు ఎక్కువ అనుకుంటాను ఎత్తే లోపే కట్ అయిపోయింది రేపు చూడచ్చులే పడుకోండి నేనే రేపు మీకు ఫోన్ చేస్తాను మీ రాణి అదే నంబరు చుక్క నిన్నే నాయ్ ఏమిటి ఒక్క చుక్క టీ చుక్క కాకపోతే గ్లాస్ ఇస్తాను గాని ముందు వెళ్ళి యోగా చెయ్యండి లేటుగా లేచాను కదా ఈ రోజు కష్టం పోని ఆ మొలకలైనా తినండి యోగా చెయ్యకుండా మొలకలు తింటే మంతిని సత్యనారాయణ గారు మరచం పెచ్చు కొడతారు అదే చెంబు పట్టుకుని వెళ్ళి స్నానమైనా చేసి రండి కదిలేరా లేదా చేస్తాలేవా టీ కొట్టు ముందు ఇస్తాలే ముందు దీని సంగతి చూడండి రాజు మీరు నేను రాణి నా కాల్ కోసమే వెయిటింగ్ గా అబ్బే అదేం లేదు టైం ఎంత అయిందో చూశాను మీ కాల్ వచ్చింది ఎంత అయిందేంటి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట ఏ మీ దగ్గర లేదా టైం ఒక్క నిమిషం ఉండవా ప్లీజ్ అబ్బా ఏమైంది పవర్ కట్ లండన్లో అయితే అసలు పవర్ కట్టే ఉండదు తెలుసా అవునా అవును లండన్ అంటున్నావు తెలుగు అంత స్పష్టంగా ఎలా మాట్లాడుతున్నావమ్మాకిరాణిగారు నాకు ఎందుకు కాల్ చేసినట్టు కొంచెం కూడా టైం వేస్ట్ చేయవా సారీ నాకు మీ సహాయం కావాలి నాది ఒక పెద్ద కథ రేపు నేను లేట్ చేసరికి మీకు మధ్యాహ్నం అవుతుంది కదా అప్పుడు మాట్లాడుకుందాంలే ఓకే బాయ్ బాయ్టి గుడ్ మార్నింగ్ డార్లింగ్ ఎవరు రాత్రి ఫోన్ లో అదే మొన్న రాత్రి ఫోన్ చేసింది కదా అది చేసిందా అంటే అమ్మాయా అడుగుతుంటే మాట్లాడరే అవునో ఏదో హెల్ప్ కావాలి లాయర్ గారు అంటే ఓ ఆ టైంలో ఫోన్ చేసి ఆడపిల్ల అడుగుతుందంటే ఏం అవసరమో ఏంటో ఆ కేసు ఆ సెక్షన్ ఏదో చూసి ఆ హెల్ప్ ఏదో చేసేయండి మీ టీ మీకు ఇచ్చాను కదా ఈ రోజుకి ఇంకా అంతే ఎక్కువ మాట్లాడితే దొరికిపోతాం అన్నట్టు పక్కింటి వదిలి గారు ఒడియాలు పడుతున్నారంట నేను వెళ్ళి ఒక గంటలో వస్తాను సరే వెళ్ళి హెల్ప్ చేయ పాపం కావాలంటే నేనే పిలుస్తాను
నిన్న మాట్లాడినప్పుడు పెద్ద కథ అన్నారు ఇప్పుడు విషాద గాథ అంటున్నారు ఫస్ట్ మనం ఆ పెద్ద కథ చెప్పేసుకుని ఈ విషాద గాథ కుస్తే మంచిదేమో అయితే చెప్పండి మీ పెద్ద విషాద కథ గాయ్యోకు వంద కోట్ల ఆస్తుంది అది కొట్టేయాలని చుట్టాలు చుట్టూ ఉన్నారు పాపం కానీ మనసును చూసి ప్రేమించేవాడు ఒక్కడు కూడా లేడు అయ్యో మరి మంచి కుర్రాన్ని చూసి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అవును రాజా కానీ కుర్రాళ్ళకి డబ్బు మాత్రమే కావాలి తీరా చేసుకున్న తర్వాత ఆ డబ్బు తీసేసుకొని నన్నేమైనా ఈ కుర్ర వ్యధ వాళ్ళతో అదే ప్రాబ్లం డబ్బు చూసి మోసపోయే మబ్బుగాళ్ళు అదే వయసు పెరిగిన నాలాంటి వాడైతే నీకు పోలెడు లాభాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏం జరిగినా వాడు ఇట్టే మర్చిపోతాడు ఏమో నన్ను మర్చిపోయినగా అందుకే కదా మీ గురించి అన్ని కనుక్కొని మీకు ఫోన్ చేశాను మీరు ఒప్పుకుంటే నాస్తంతా మీకు ఏమంటారు మరి నీ పెళ్లి సంగతి ఏంటి అన్ని నాతోటి చెప్పిస్తావా నువ్వు ఒప్పుకుంటే అన్నది పెళ్లి గురించే నాటి ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ హలో ఏంటి అంటే ఈ వయసులో నాకు పెళ్లి అంటే నీ వయసు ఒక అరవై ఉంటుందా అరవై రావడానికి ఇంకా ఇరవై రోజుల టైం ఉంది సరే నన్ను కొంచెం ఆలోచించుకొని నైట్ కాల్ చేస్తా బాగా ఆలోచించుకో బాయ్ రాజా బాయ్ అంత బాగానే ఉంది కానీ ఆ పిచ్చి మొహన్ దేవ అయిపోతుందో ఏమిటో అయినా నా గ్లామర్ గా మాత్రం ఫాలోయింగ్ ఉండాల్సిందిలే యూ నాట్ నువ్వు చెప్పింది అంతా బాగుంది కానీ నాకు ఒక భార్య కూడా ఉంది ఆవిడికి పర్వా ఉంటుంది కదా అప్పుడు పర్వాలేదనుకో కానీ దగ్గరలోనే నా మనవరాల పెళ్లి కూడా ఉంది
ప్రతి ప్రాబ్లంకి నువ్వు ఇలా కోటితో కొట్టేసి నా నోటికి తేడం వేసేస్తున్నావు సరే రాజా ప్రాబ్లం సాల్వ్ కదా దొరకా నీ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పు మొత్తం డబ్బంతా పంపించేస్తా మిగిలిన అన్ని నువ్వే చూసుకోవాలి మరి ఒక్క మాట ముసలి ప్రాణానికి కూడా చెప్పేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది పాపం పిచ్చి మొహంది ఆరు కోట్లు ఎలా ఖర్చు పెడుతుందో ఏమిటో థ్యాంక్స్ ఫర్ ది కన్ఫర్మేషన్ సార్ ఐదు కోట్లంటే మాటలా బంగారు లాంటి అమ్మాయి బంగారం కూడా ఏమైనా ఇవ్వమని అడగలేకపోయారా ఏ మాట కా మాట నాకైతే అమ్మాయి బాగా నచ్చేసింది ఇంకేం ఆలోచించకండి చేసేసుకోండి ముందేలాగే సపోర్ట్ చేస్తావు నీ గురించి నాకు తెలియదా అబ్బా లేదులేండి అయినా మన పెళ్ళెప్పుడే మీరంటే నాకు పెద్దగా ఇష్టం లేదు ఏదో మా వాళ్ళు నన్ను బలవంతం చేసి ఒప్పిస్తే ఒప్పుకున్నాను గాని ఎప్పటికి బయటపడ్డావా మరి ఫోన్ రాని అటో ఇటో తేల్చేస్తాను సరే సరే అది కాదు రాణి మరింకేంటి నా దగ్గర ఒక బెటర్ ఐడియా ఉంది అనుకున్నా నీ వయసైన బురులో నుంచి సొగసైన ఐడియా ఏదో వచ్చి ఉంటుందని ఒక పని చేద్దాం ఆ డబ్బంతా ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధికి ఇచ్చేద్దాం నీ పెళ్లి కూడా ఒక మంచి పెళ్లి కొడుకుని చూసి నేను చేస్తా నీ కాబోయే పోలీసు మామగారు కూడా నువ్వు అడిగిన ఓటీపీతో నీ ఇంటి బయట రెడీగా ఉన్నారు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి కొంచెం డోర్ ఓపెన్ చేయి ఎలా ఉంది లాయ రాజుగారి దెబ్బ ఐదు కోట్లు గోవింద మిమ్మల్ని నమ్మకుంటే ఎప్పుడు బాగుపడాలి యూ నాటి బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ తెలియని వాళ్ళకి మీ ఓటీపీ పాస్వర్డ్స్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ లాంటి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మోసపోవద్దు దానివల్ల పోయేది డబ్బు మాత్రమే కాదు మానవ ప్రాణం పరువు మర్యాద ఏదైనా అవ్వచ్చు ఇలాంటివి మనం పేపర్లో టీవీలో రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి బాధ్యతగా ఉండండి మీ ఎల్బి శ్రీరామ్ జై హింద్